বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টোরিতে রয়েছেন আমার বায় বসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন এবং আমার ডানে রয়েছেন ইংরেজি দৈনিক নিউ সম্পাদক নুরুল কবির স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় মিস্টার নুরুল ইসলাম সুজন বিএনপি নেতারা জেল থেকে বেরোতে শুরু করেছেন যদি অনেকের মধ্যে প্রশ্ন যে তারা কেন জেলে গিয়েছিলেন কেন নির্বাচনের সময় জেলের বাইরে থাকলেন না কিন্তু আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপি মহাসচিবের উদ্দেশ্যে বলেছেন যখন আন্দোলন বাদ দিয়ে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া দরকার বিএনপির আপনি কি মনে করেন আসলে ধন্যবাদ আমি জানাচ্ছি তৃতীয়বার্তাকে এবং বেশ দীর্ঘ এটা বিরতি বিরতির পরে আবার নতুন করে আবার তৃতীয় মাত্রা আসা সেই জন্য আমি তৃতীয় মাত্রার দর্শক শ্রোতা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একই সঙ্গে আমাদের যে উপস্থাপক জিল তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি চ্যানেল আইকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে আমরা আগাগোড়াই একটা দিনেই লক্ষ্য করেছি যে বিএনপির মধ্যে একটা তাদের যে নেতৃত্বের একটা শূন্যতা এই শূন্যতাটা আমরা এখন শুধু নয় আমরা তেরো সালের আপনার পরের থেকেই বিশেষ করে আঠেরো সালে যখন নির্বাচন হয় তখন আপনারা দেখেছেন যে বিশ দলীয় ঐক্যজোট ছিল তারপরে বিশ দলীয় ঐক্যজোটকে বাদ দিয়ে তারপরে ডক্টর কামাল হুসেনের নেতৃত্বে সেখানে আরেকটি জোট করা হলো সেখানেও কিছু শর্ত সাপেক্ষে ডক্টর কামাল হুসেনের নেতৃত্ব দিলেন সেখানে জামাতকে কোনো নির্বাচনে কোনো আসন দেওয়া হবে না তাদের প্রতীকে এই ধরনের বিভিন্ন কন্ডিশনগুলো ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে নির্বাচনে কিন্তু সেই যে শর্তগুলো এইগুলো বিএনপি রক্ষাও করে নাই এবং দেখা গেছে যে সেই নির্বাচনে মনোনয়ন প্রায় ছয়শো সাতশো নেতাকর্মীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল তিনশো আসনের জন্য এবং তাদের যুক্তি ছিল এই তাদের কার মনোনয়ন টিকবে কি টিকবে না কারণ অনেকের বিরুদ্ধে মামলা ছিল কে যোগ্য কি অযোগ্য এই যুক্তিতেই কিন্তু তারা মনোনয়নটা দিয়েছে এটা তারা অস্বীকার করে না তো এই বাস্তবতা হলো যে নেতা কর্মীরা বিএনপি সে সময় আমি এই কারণে বলছি যে আমি নিজেও চতুর্থবারের মতো এবার আমি নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং যে কারণে আমি আপনাদের মাধ্যমে আজকে আমার নির্বাচন এলাকার জনগণকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা চতুর্থবার চতুর্থ চতুর্থবারের মতো আমাকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে তারা সংসদে পাঠিয়েছেন এবং এবার যে নির্বাচন এই নির্বাচনের পূর্বের যে ঘটনা তার আগাগোড়াই কিন্তু আমরা সাধারণত দেখি যে একটা ল্যান্ডিং প্লেস থাকে আন্দোলন আমরা করেছি আন্দোলন করেছি বিভিন্ন দাবি দাবাঙ্গ করেছি এখানে আমাদের যে আলোচক একজন আছেন নূর নূর কবির সাহেব উনি আমাদের একসঙ্গে আমরা সমসাময়িকভাবে আমরা একসঙ্গে ছাত্র রাজনীতি করেছি যদিও উনি বাম রাজনীতি করেছেন কিন্তু তখনও কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল যেটি এখন কিছুটা অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে এটি কিন্তু ল্যান্ডিং প্লেস অর্থাৎ আপনি আন্দোলন করবেন দাবি দেবেন এগুলো স্বাভাবিক এবং কিন্তু আপনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটাকে যদি আপনি ধরে রাখেন সেখানে তারা একটা দফাই করেছে যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ছাড়া নির্বাচন আপনার তারা কোনো আর দ্বিতীয় কোনো অপশান রাখে নাই যে একমাত্র কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের প্রশ্নে আলোচনা হতে পারে এবং এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে যে কারণে আপনার যেটা আগাগোড়াই সরকারের জন্য এত উদ্বেগের বিষয় ছিল এই কারণে যে তেরো সাল চোদ্দ সালের যে আন্দোলনের যে আপনার যে ধরনের আন্দোলন আমরা দেখেছি সহিংস আন্দোলন জ্বালাও পোড়াও সেখানে বিএনপি এবং জামাত অত্যন্ত সক্রিয় ছিল তো সেই চিন্তা করেই কিন্তু সরকার আশঙ্কা ছিল যে এটা সহিংসতার দিকে যাচ্ছে কি না কিন্তু বিএনপি নেতৃত্ব বারবার বলেছে যে আমরা সহিংসতা কোনো আন্দোলনে আমরা করব না আমরা স্বাভাবিক যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সে আন্দোলনে তারা করবে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আপনার সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে থেকে যে নির্দেশ 
আপনার ভারপ্রাপ্ত আপনার বিএনপি চেয়ারম্যান আপনার তারিক জিয়া তার সঙ্গে কিন্তু নেতৃত্বের একটা আপনার মতানৈক্য সবসময় কর্মসূচির ব্যাপারে এবং কর্মসূচির ধরনের ব্যাপারে একটা মতপার্থক্য কিন্তু ছিলই এবং যে কারণে আঠাইশ আঠাইশ তারিখে সর্বশেষ যে ঘটনাটি ঘটছে এটা কতটুকু আপনার সত্য মিথ্যা জানি না তবে তাদের নেতাদের মধ্যে এই ধরনের একটা হুইসপারিং ছিল যে সহিংস ঘটনাটার ব্যাপারে আপনার যে নেতৃত্ব এই নেতৃত্বের খুব একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল না এটি আপনার তারিখ দিয়ে স্বয়ং আপনার সেখান থেকে সরাসরি জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি সহিংস একটা আনরেস্ট অবস্থা তৈরি করতে হবে এবং কোনোভাবেই নির্বাচন করা যাবে না এই ধরনের বিভিন্ন আপনার টেলি টেলিফোনিক আমরা ইয়েও দেখেছি অনেক আপনার আপনার ফেসবুকের বিভিন্ন কনভারসেশান সেখানেও কিন্তু এই এই জিনিসগুলো বলা হচ্ছিলো যেমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যাতে এই সরকারের পতন হয় কাজে নির্বাচনের ব্যাপারে ইলেকশান কমিশনের একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল সেখানে হতে পারতো আলোচনা হতে পারত ইলেকশানটাকে আরও বেশি আপনার তাদের মতো করে যে এটা গ্রহণযোগ্য করার জন্য যেখানে আন্তর্জাতিক যে শক্তিগুলো আছে তাদেরও চাপ ছিল যে একটা একটা ভালো নির্বাচন হোক একটা ইম্পার্সিয়াল নির্বাচন হোক অহিংস একটা নির্বাচন হোক এটা এটা আমাদের দলের থেকে আমি এটুকু জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক বছর আগেই আমাদের পার্লামেন্টারি পার্টির মিটিংয়ে মিটিংয়ে উনি বলেছিলেন যে নির্বাচনের ব্যাপারে অতীতে যে অভি যে অভিযোগগুলো আসতেছে এই এই ধরনের অভিযোগ যাতে সামনে নির্বাচনে না আসতে পারে সেই সেইভাবে সেইভাবে যেন প্রত্যেকেই জনগণের সঙ্গে তাদের সেই যোগাযোগটি তারা যেন আরও বেশি অনেক বেশি আপনার তাদের সঙ্গে করে এবং আমাদের আমাদের উন্নয়নের যে কর্মসূচিগুলো এই কর্মসূচিগুলো সঙ্গে যেটি আপনি বলতে চাইছেন যে বিএনপি নেতারা মূলত জেলে গেছে তাদের এই যে এই যে এই যে একটা সহিংস অবস্থা দায়িত্বটা এড়াতে পারে এবং তাদেরকে আসলে পরের পরের নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আন্দোলন সংগ্রাম করে কোনো লাভ হবে না আমার তো তাই মনে হয় যে আমার তো তাই মনে হয় কারণ আমার আমার নির্বাচনী এলাকা আমি বলি সেখানে আপনার ফিফটি ফোর পার্সেন্ট আপনার সেখানে ভোট কাস্ট হয়েছে এবং এখানে আমার যদিও খুব বড় ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না কিন্তু তারপরেও আমরা অন্তপক্ষে জনগণকে যাতে মানুষের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয় যেটি একটা আশঙ্কা ছিল যে যেহেতু নির্বাচন বর্জনের জন্য বিএনপি ভোটারদের অংশগ্রহণ তাতে হয় এটি আমরা চেষ্টা করেছি যে মানুষ যেন ভোট দিতে আসে এটা যেন মনে না হয় যে না যে এমনি তো হয়ে যাবে এই ধরনের জন্য না হয় যে সত্যিকার মানুষের ভোটে যেন আমরা নির্বাচিত হতে পারি সেই সেইটাকে সামনে রেখেই কিন্তু আমরা নির্বাচনে সেভাবে আমরা আমাদের নির্বাচনে প্রচারণা এবং আমরা সেই নির্বাচনটি করেছি মিস্টার নুরুল কবির এখন বিএনপি কী করবে তারা কি আন্দোলন করবে নাকি মিস্টার ওবায়দুল কাদের ভাষায় পরবর্তী নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা না মাঝখানে তারা উপজেলা নির্বাচনে মে মাসে অংশ নেবে মিস্টার ওয়াদুল কাদেরের কথা সূত্র ধরে সাংবাদিকরা আমি দেখেছি যে বিএনপি নেতাদের এই প্রশ্ন করেছেন যে আপনারা কি করবেন পাঁচ বছর অপেক্ষা করবেন না আন্দোলন করতে পারবেন কি না তো একজন নেতার বক্তব্য আমি শুনছিলাম তিনি বলছিলেন যে দায় তো শুধু বিএনপি রাখার না জনগণেরও দায় আছে সো জনগণকেও আসলে ঠিক করতে হবে যে তারা আসলে কি চায় আপনি কি চান জনগণের একজন হিসেবে বিএনপি ঠিক কী করবে এটা বিএনপিকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কারণ বিএনপি যদি ভুল করে তার দায় তাকে নিতে হবে শুদ্ধ করলে তার ফসলও তারা ভোগ করবে কিন্তু উভয় পক্ষের যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষ সম্পর্কে মানুষের অধিকার সংক্রান্ত একটা দায়ের ব্যাপার আছে সেটা তো শুধু দুটো দলের ব্যাপার না এই দলের ভেতরকে ভিতরের সমর্থক ছাড়াও লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নাই কিন্তু তাদের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা আছে তাদের কতগুলি ঐতিহাসিক কমিটমেন্টের ভিত্তিতে তাদের বিবেচনা আছে প্রশ্নটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের দিক থেকে তার সাধারণ সম্পাদক যে কথা বলেছেন বা সুজন ভাইও যে কথা বললেন এটা আওয়ামী লীগের দিক থেকে ঠিকই বলেছেন এই অর্থে যে তাদের দিক থেকে একটা স্টেবল সরকার চালাতে চান তারা এবং যেভাবে তারা আছেন সেভাবেই থাকতে চান আন্দোলন সংগ্রাম এটা তো একটা ঝামেলা তৈরি করে যে ক্ষমতাসীনদের জন্যে ফলে তাদের আকাঙ্ক্ষা যেটা সেটা তারা বলেছেন 
BNP ke shi dhanto ni tohbe jeta ekta overall ek poristhiti ta bisleshon kora tadar jonno khub joruri jemon shojan bhai je guli bolle na ashole ki eta netritter samoshya na ki eta rashtrer otirikto nishongshota na ki nipiron mulok byabostha sarkarer dik theke e gulo tader ekta shushto ek dhoroner bisleshon er modhe tader ashte hobe amar dik theke jodi bolen amake am koto guli ei nirbachoner moddho diye jodi eta ke amra adu nirbachon boli কতগুলো জিনিস সামনে এসছে যেটা এই দেশের সমস্ত মানুষের এমন কি যারা বিভিন্ন সময় সুজন বাইরের মতন এরকম তাদের দলের এরকম বহু আছেন হাজার হাজার লোক আছেন যারা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন বা এখন অন্তত মুখে গণতন্ত্রের কথা বলেন তাদের সামনে তো কতগুলি চিত্র পরিষ্কার থাকতে হবে ধরুন এখন যে জাতীয় সংসদটা এই সংসদে আটষট্টি দশমিক ছয় ভাগ যারা সদস্য তারা শুধু ব্যবসায়ী শ্রেণী থেকে এসছে কিংবা ধরুন তেইশটা পার্টি এখানে অংশগ্রহণ করেছিল পাঁচটা পার্টি যে এইখানে প্রতিনিধিত্ব আছে বাকি বাকিদেরকেও যেতে নাই অনেকের জামানত বাজেপ্ত হয়েছে তার মানে এই পাঁচটা পার্টি কিন্তু ডাইরেক্টলি এবং ইনডাইরেক্টলি আওয়ামী লীগের জোটের মধ্যেই ছিল এই জোটের বাইরে যারা সেম অন্য বিভিন্ন সিম্বল নিয়ে পাশ করেছেন দামি প্রার্থী তারাও একই দলেরই সদস্য বাস্তবে কি দাঁড়ালো তাহলে একটা এক দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যার প্রায় সত্তর ভাগ সবচেয়ে কোটিপতি বিত্তবানদের একটা শ্রেণী থেকে এসছেন কিন্তু একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে কীভাবে একটা রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে নানান শ্রেণী থাকে ব্যবসায়ীও থাকে নানান পেশাদার পেশাজীবী লোক থাকে শ্রমিক থাকে কৃষক থাকে তাদের বিভিন্ন বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত হয় তাহলে তার একটা কনস্টিটিউশন তৈরি করে এটার অর্থ কি অর্থাৎ সকল শ্রেণীর যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা সমাজে যতক্ষণ শ্রেণী থাকবে নানান শ্রেণী বিভক্তি থাকবে এবং নানান শ্রেণীর সম আপনার স্বার্থ থাকবে এবং একটা স্বার্থের সঙ্গে আরেকটার কিছু সাংঘর্ষিকও হতে পারে সে তাদের সমস্ত স্বার্থগুলিকে সমন্বিত করে যে সামাজিক চুক্তি তৈরি হয় সেটি আসলে রাষ্ট্র সেইটাই আপনার সংবিধান নামে পরিচিত হয় তাহলে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে যদি একই শ্রেণী সেটা শুধু আওয়ামী লীগ এটা যদি বিএনপিরও থাকতো ব্যবসায়ীরা মনে করেন সবাই হ্যাঁ তাহলে একই শ্রেণীর আধিপত্যশীল আপনার শ্রেণীর ঠিক দিক থেকে যদি সত্তর আশি পার্সেন্ট মানুষ আসে কিংবা প্রতিনিধি হিসাবে আসে কিংবা এমন যদি কোনো নির্বাচন হয় যে সেখানে একটাই দলের সব প্রার্থী প্রধানত সেটা দলীয় অফিসিয়াল আপনার সিম্বল হোক অথবা অন্য কোনো নামে হোক তার মানে বাংলাদেশ একটা রিপাবলিক হিসেবে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে এই মুহূর্তিটা এক্সিস্ট করছে না একই দলের একই শ্রেণীর এক একটা রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তো শুধু একটি শ্রেণী বরং ব্যবসায়ী শ্রেণী সবচেয়ে কম অংশগ্রহণ করেছেন ও অপরাপর শ্রেণীগুলি হ্যাঁ অনেক বেশি অংশগ্রহণ করেছেন ওনারা বড় ছিলেন যারা মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেকে কমান্ড করেছেন তাদের সঙ্গে কারা ছিল তাদের অধীনে এটা যদি তারা স্মৃতিচারণ করেন নিজের সঙ্গেও নিজে কথা বলেন তাহলে দেখতে পাবেন যে যেই সকল শ্রেণী মিলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষা তো একটা দলের কিংবা শুধু কোটিপতিদের ক্লাব হিসেবে একটা জাতীয় সংসদকে দেখা হতে পারে না এইটা এইটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যে কোনো দেশপ্রেমিক মানুষের কর্তব্য যদি বাংলাদেশের ইতিহাসের চেতনা বোধ থাকে যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনার প্রতি তার অঙ্গীকার থাকে এরকম প্রতিটা মানুষের আওয়ামী লীগের মধ্যেও যারা আছেন তাদের সে কে কোন পদ্ধতিতে সংগ্রাম করবেন সেটা একটা অন্য আলোচনা কিন্তু এই সংগ্রামটা বাংলাদেশের রাষ্ট্র এবং সমাজের গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্যে এবং আপনার এখানে এক ধরনের সমতাভিত্তিক সামাজিক সাংস্কৃতিক একটা রাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সেই সংগ্রামটা জরুরি বিএনপি সংগ্রাম করেছে কিন্তু ওই যে আমি তো সুজন ভাইয়ের সঙ্গে একমত বিএনপি তো এই সব কারণ বলে মানুষকে ডাকে নাই মানুষকে তো তারা বলছে একটা কেয়ারটেকার সরকার চাই কেয়ারটেকার সরকারের ইতিহাসে তার ন্যায্যতা প্রমাণিত হয়েছে ওনারা এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কারণ এখনও পর্যন্ত যদি আপনি একেবারে দলকানা লোক ছাড়া কাউকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই সময়ে বা আমাদের জীবদ্দশায় বা আমরা যখন তরুণ থেকে রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠলাম 
সেই সময়টার মধ্যে সবচেয়ে ভালো নির্বাচন কয়টা হয়েছিল গ্রহণযোগ্য কিছু অভিযুক্ত দুই পক্ষেই সবসময় যখন হেরেছে জিত দিয়েছে সেইটা ওই ক্যারটেকের গভর্নমেন্টের আন্ডারে যেটা হয়েছিল সেটাকেই বলে আমি নিজেই তো অপ্রতিনিধিত্বমূলক কোনো সরকার আমি পছন্দ করি না কারণ এটা গণতান্ত্রিক না কিন্তু এই দেশের শাসক শ্রেণী যদি প্রমাণ করে যে তারা দলীয় সরকার দিয়ে একটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নির্বাচন করতে করতে অক্ষম তাহলে যে সমাজের ভিতর থেকে দাবি উঠে এসেছিল ওনারাই প্রথম দাবি তুলেছিলেন সেই দাবির অনেকতা এখনও পর্যন্ত অপশ্রীয় আপনার চলে যায়নি সেটা প্রধানত শাসক শ্রেণী যারা নির্বাচন করে তাদের সমস্যা তারা কীভাবে করবেন কিন্তু আপনার আমার সমস্যা হচ্ছে আমরা এইখানে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেখতে চাই বহুদলীয় গণতন্ত্র দেখতে চাই যেখানে এবং নানান ধরনের রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনপ্রতিনিধি দেখতে চাই সঙ্গে যেটা যুক্ত করা দরকার নির্বাচনী প্রক্রিয়া যেই পরিমাণ ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে সেইটাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তাহলে বিত্তবান ক্লাস থেকে ছাড়া অন্য কোনো সমাজের অন্য কোনো শ্রেণী থেকে আর আপনার নির্বাচিত হয়ে আসা একটা বাস্তবে অসম্ভব জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে ফলে এই ভালো প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচনের জন্য বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্য এবং বহু ক্লাসের যত ধরনের ক্লাস আছে হ্যাঁ তাদের যে প্রতিনিধিত্বমূলক একটা জাতীয় সংসদ তৈরি করবার জন্য সংগ্রাম করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেটা কতদিন লাগবে কত বছর লাগবে সেটা আমি জানি না কিন্তু এই সংগ্রাম থেকে বিরত থাকার অর্থ হচ্ছে আপনার গণতন্ত্রের শত্রুতে পরিণত হওয়া আসলে যে কথাগুলি বলেছেন এগুলো তার অভিজ্ঞতা থেকে উনি বলেছেন তবে একটা জিনিস প্রেক্ষিতটা আপনাকে বিবেচনায় নিতে হবে আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন যে আপনি পঁচাত্তরের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক চরিত্রটা কীরকম ছিল ষাটের দশকের রাজনীতি দেশ স্বাধীনে পরে পরেই এই যে আজকে আমরা যে আলোচনাগুলো করছি যে আজকে আপনার এই ব্যবসায়ীরা যারা রাজনীতিবিদ না সুবিধাবাদী লোকজন এই আজকে রাজনীতিতে চলে আসছে যাদের কোনো রাজনীতির সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং যেটা কথা বললে যে মুক্তিযুদ্ধে সব থেকে বেশি কম অংশগ্রহণ করেছে ব্যবসায়ী মহল তারা চলে আসছে রাজনীতিতে কীভাবে আসলো কারা রাজনীতি আসলো এটা কিন্তু পঁচাত্তরের পরেই কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘটেছে আন্দোলন বা সংগ্রাম করেছে বা এই কথাগুলি যারা বলে একসময় যারা বাম রাজনীতি করত যারা জাসদের বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র করে কথা বলেছে সমাজতন্ত্র না বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তারা কোথায় আমাদের কমিউনিস্ট নে অন্যান্য যে সমস্ত বাম রাজনৈতিক দল তারা কোথায় তাদের অবস্থাটা বই তারা তো এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা তো হারিয়ে গেছে কাজে আজকে যে প্রশ্নটি হলো সেটা হলো যে একটা ভালো নির্বাচন আর একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সেই জায়গায় এই রাজনৈতিক দলগুলো আপনার একীভূত হয়ে গেছে আজকেও দেখবেন যে কমিউনিস্ট পার্টির আমাদের প্রধান যে ইয়ে মঞ্জুর ভাই সাবেক সভাপতি সাবেক সভাপতি মঞ্জুর হাসান খান মঞ্জুর হাসান খান উনি কি কি কথা বলেছেন যে কমিউনিস্ট পার্টি যারা এখন নেতৃত্বে আছে তারা এটা সুবিধাবাদী একটা চরিত্র নিয়ে তারা আছে তারা আসলে মূল কাজটি করছে না আমরা একটা সম্মেলন ডাকছি সামনে এবং সেই আমরা নূতন নেতৃত্ব নিয়ে আসব আজকে মাঠে ময়দানে যে এক সময় যে এই কথাগুলি বলার জন্য যে লোক ছিল সেই লোক নাই তো আপনি ছাত্র সংগঠনে গিয়ে একই অবস্থা দেখেন এখন যদি এটা আলোচনা যদি ডিবেটটা যদি এটা হতে হ্যাঁ যে আমার একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই কারণ আজকে যদি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের এই এই এইটা যদি থাকতো তাহলে যেভাবে আন্তর্জাতিক মহল আপনার পরাশক্তি থেকে শুরু করে যেভাবে বাংলাদেশের নির্বাচনকে নিয়ে যেভাবে তাদের আপনার মাতামাতি মাতামাতি শব্দটা ব্যবহার করলো আমি তাহলে 
এটা কি একটা নিরপেক্ষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট কি একটা নির্বাচন করতে পারত যারা মাতামাতি করছে তাদের বাইরে যারা চুপচাপ ছিল শেষ পর্যন্ত এসে এখন অনেকেই বলছেন যে এই নির্বাচনটা আসলে করে দিয়েছে ভারত এবং যে কারণে এখন দেখবেন নির্বাচনের পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সূত্র ধরে বাংলাদেশে কেউ কেউ একটা ইন্ডিয়া বয়কট বা ইন্ডিয়া আউট বয়কট ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট এই ধরনের মুভমেন্ট আমি কেন কেন বলছি না যারা এই কথাটি বলছে যে ইন্ডিয়া করে দিয়েছে তো ইন্ডিয়া যদি করে দিয়েছে তাহলে তারা নির্ভর করেছে কার উপরে তারা তো তাইলে একটা শক্তির উপরে নির্ভর করেছে বিরোধী দল যে আমরা এদের উপর নির্ভর করেছি সেখানে আমরা পরাজিত হলাম ভারতের কারণে পরাজিত হলাম এই তো নাকি জিনিসটা তো তাই দাঁড়ায় তাহলে জনগণের উপরে আমি নির্ভর করছেন না আপনি নির্ভর করছেন একটি বাইরের শক্তি এই 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 জায়গাটাকে যদি আমি গ্রহণ ধরে নিই যে এটা একটা গ্রহণযোগ্য ইয়ে তাহলে এটাকে জনগণ গ্রহণ করে নাই বাংলাদেশের জনগণ গ্রহণ করে নাই এবং তারা লিফলেট যে বিলি করলো যে ভোটে অংশগ্রহণ করবেন না আজকে ঢাকা শহরের নির্বাচনের আমি এখানকার পার্সেন্ট কথা বলবো না কিন্তু আমার নির্বাচনে আমার এলাকায় ওইখানে ওই 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 এলাকার কোনো ভোটারকে আপনি জিজ্ঞাসা করে দেখেন যে আমার এখানে যে নির্বাচন হয়েছে তা এইবার শুধু নয় আঠেরো সাল বলেন চোদ্দো সাল বলেন কোনো নির্বাচনেই এবং যে কারণে আপনি আঠেরো সালে যখন নির্বাচন হয় ফখরুল ইসলাম আলম ঠাকুরগাঁ থেকে নির্বাচন করে এগারোটার সময় কিন্তু উনি বলেছিলেন যে ইলেকশান ভালো হয়েছে কারণ আমাদের ওই অঞ্চলে নির্বাচনে কারচুপির কোনো অভিযোগ কোনো দল কখনো কোনো দিন করেনি নির্বাচনও হয় না ওদের কারচুপও হয় না এইটার সঙ্গে আমাদের এলাকার মোটার পরিচিত না তাহলে আজকে ফর্টি টু পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট এই ভোট যদি এবং গতকাল প্রশ্নের একটা ভোট হয়েছে সেটাকে সম্পূর্ণ যোগ করলে আপনার ফর্টি টু পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট ভোট যদি অ্যাভারেজ হয় তাহলে এটা যে কোনো আপনার আপনার মানদণ্ডে এটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়েছে বলে আবার এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে এবং এবার কিন্তু কারচুপির কোনো অভিযোগ এবার নেই আমি বলছি ব্যক্তিটাকে অর্থাৎ ব্যক্তি একটা ম্যাটার ছিল আমি শুধু মার্কা নয় আমি বলছি যে ব্যক্তি একটা ম্যাটার ছিল যে কারণে যেটা ইনুভাইও বলার চেষ্টা করেছে যে এই এই হয়েছে এই হয়েছে কিন্তু সত্যিকারভাবে যেটা হয়েছে সেটা হলো যে এই নেতৃবৃন্দের উন্নত নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন তো তার পারফরমেন্সটা কি এলাকার মানুষ বিবেচনায় নিবে না আপনি গত পাঁচ বছরে আপনি কি ভূমিকা পালন করেছে না নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে সে অপশানটা তাদের থাকবে না সেখানে যদি হেরে যান হেরে গেলে যদি এই ধরনের এলিগেশনগুলো আসে এটা আমার মনে হয় এটা মানুষ গ্রহণ করবে না মিস্টার নুরুল কবির আপনার আমি যে মুভমেন্টের কথা বললাম এটার কিছু প্রতিক্রিয়া আমরা ভারতীয় গণমাধ্যমে দেখেছি বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি বাট এটা কতটা কার্যকর বা কতটা যৌক্তিক সেটাও একটু আপনার কাছ থেকে বুঝতে আমি আসছি সেই জায়গায় দু একটা ছোট্ট রেসপন্স আছে প্রথম কথা হচ্ছে যে সজন ভাইয়ের মতন হয়তো সজন ভাই তো বটেই এরকম আরও কিছু লোক তো আছেন আওয়ামী লীগের সব লোকই হইল কারচুপি করে নির্বাচিত হয়ে আসছে এটা তো দাবি করা মূর্খতা ছাড়া কিছু না ও ওনারা পারিবারিকভাবে মানে ওনার আগে ওনার বড় ভাই ছিলেন হ্যাঁ খুবই আপনার জনপ্রিয় লোক ছিলেন কিন্তু সুজন ভাই তো আঞ্চলিক নেতা না কোনো কোনো অঞ্চলে সুন্দর প্রতিযোগিতা হয়েছে কিংবা কারচুপি হয় নাই সেটা তো তার বাংলাদেশকে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না আর ডামি প্রার্থীর সঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রার্থী দুই একই দলের প্রার্থীর যেটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে সেটা তো যদি আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা হিসেবে খারাপ না কিন্তু একটা দলের আভ্যন্তরীণ গণত গণতন্ত্র চর্চাকে নির্বাচনের মধ্যে যেটা দলের নেতাও এভাবে নির্বাচিত হওয়া উচিত বিভিন্ন স্তরে সেটাকে তার জাতীয় নির্বাচন বলা যায় না জাতীয় নির্বাচন হতে হলে আওয়ামী লীগ একলা যেমন জাতি না বিএনপিও একলা তেমন জাতি না কিংবা আওয়ামী লীগের সঙ্গে যারা আছেন বিএনপির সঙ্গে যারা আছেন এই দু সবার পার্টিসিপেশান ছাড়া এ তো এই দেশে হইল জাতিকে তার সঙ্গে দেওয়া যাবে না তো সেই অর্থে 
আমি আগেই বলেছি যে একটা দল এবং তার সঙ্গে সাথীরা মিলে নির্বাচন করেছেন সেই নির্বাচন হ্যাঁ ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সেটা একটা অন্য ইস্যু এটা কম্পিটিটিভ হয় নাই এটা একদলীয় নির্বাচন হয়েছে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা ভোটার পার্সেন্টেজের কথা টার্ন আউটের কথা বলছেন ওনার এলাকায় হয়তো এর চাইতেও বেশি পড়েছে গড়ের থেকে বেশিও পড়তে পারে এটা হতে পারে ঢাকা শহরে দশ থেকে বারো পার্সেন্টের বেশি লোক জানে আপনি ওইখানে নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন আমরা এখানে ছিলাম হুম এরকম বহু শহরে হয় নাই সেই ক্ষেত্রে একটা দেশের বেশি অর্ধেক মানুষ যদি নির্বাচনে না যায় তাহলে অপোজিশনরা যে বলছিল যে ভোট বর্জন করতে এটা বিরাট অংশ করেছে এই বাস্তবতাটা আওয়ামী লীগের হিসাব করার দরকার আছে তার সুস্থ রাজনীতির বিকাশের জন্য বিশাল একটা অংশ ভোট দেয় নাই ইস্যুটা সেই জায়গায় না আন্তর্জাতিক শক্তি সম্পর্কে ভোটগুলো হয়েছিল সেটার পার্সেন্টেজ কীরকম ছিল এটা হচ্ছে কি আপনার এই নির্বাচন কমিশনের শুধু না বাংলাদেশ সরকারের অনেক পরিসংখ্যান আওয়ামী লীগের লোকেরা বিশ্বাস করে না বিএনপির লোকেরা বিশ্বাস করে না বিদেশিরা বিশ্বাস করে পরিসংখ্যান তৈরি করবার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা নাই ওটা প্রথমে বলেছিল ওটা বিতর্কটা বলে যায় না বাইশ পার্সেন্ট বলেছিল হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে এটা বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট হয়েছে আমি ওই বিতর্কে গেলাম না ওইটা নিয়ে আলাপ করে লাভ কি প্রশ্ন হচ্ছে যে সুজন ভাই তো এক কথা একটা তার আপনার একটা অবজারভেশন মেনে নিয়ে আর একটা সত্য অবজারভেশন দিয়েছেন যে ভারতের সঙ্গে ওনার কথা হচ্ছে যে ভারত যদি এটা পারে তাহলে বিএনপির ভারতের সঙ্গে এই সমঝোতা করা দরকার ছিল তারা আলাপ সাহায্য চাইছে পশ্চিমাদের তো পশ্চিমারা ভারতের সঙ্গে পারে নাই এই তো আপনার কথা এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের গত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমারা এশিয়ানরা ভারত দেশে এবং বিদেশে যে নানানভাবে তৎপর ছিল সেটা জানে না কে হ্যাঁ সেই তৎপরতায় তো আপনাকে মানতেই হবে যে ভারত জিতেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে এখন পণ্য বর্জনের ডাক এসেছে ইন্ডিভিজুয়াল কিছু কিছু গ্রুপ থেকে ব্যক্তি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার প্রতি একটা সারাও মানুষ দিচ্ছে দিচ্ছে সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতে পাই আশেপাশের বন্ধু বান্ধব তারপরে হচ্ছে চেনা পরিচিত আপনার সহকর্মী তাদের পরিবারগুলিতে কি হচ্ছে আমরা সেখানেও কিছু কিছু এই ডাকের পক্ষে সারা দেখি আমার কথা হচ্ছে যে আজকের এই যে আপনার গ্লোবালাইজেশনের যুগে প্রত্যেকটা দেশ প্রত্যেকটা দেশের প্রতি নির্ভরশীল কেউ কোনো দেশের পণ্য ছাড়া হ্যাঁ আপনার সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারবে না পণ্য সার্ভিস যেমন ধরুন কিন্তু এইটা বাংলাদেশের লোকদের দিক থেকে যারা এটা বলছেন এটা রাগের কথা এবং সেই রাগ ন্যায্য রাগটা কোথায় ভারত বন্ধুত্বের কথা বলে কিন্তু সে পানি দেয় না আমাকে ঠিক মতো ভারত বন্ধুত্বের কথা বলে হ্যাঁ কিন্তু সে পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বরাবর আপনার হস্তক্ষেপ করে পশ্চিমারা করেছে বলেছে তারা কি কি চায় ঠিক নির্বাচন চিফ নির্বাচন কমিশনার কিন্তু বলেছেন যে এরা আপনাদের আমরা একটা পার্টিসিপেটরি নির্বাচনের জন্য চাপ আছে ভারতীয় তো সেখানে থেমে থাকে নাই ভারতীয় এখানে অ্যাম্বাসি ভারতীয় র এবং অন্যান্য নানান রাজনৈতিক দল পুলিশ কর্মকর্তা নানান ধরনের এজেন্সি এখানে বসে কাজ করেছে এইটা অন্যরা করে নাই বা করতে পারে নাই এটা তো ভারতের প্রভাব বেশি এখানে সে কারণে তো ভারতের প্রভাবের কারণে যদি এখানে আপনার বহুদলীয় গণতন্ত্র চর্চার অসুবিধা হয় ভারতীয় প্রভাবের কারণে যদি আপনার পানি না পাওয়া যায় কিংবা অন্যান্য অনেকগুলি আনডিসপিউটেড ইস্যুজ আছে আবার ভারতকে যদি আমাদের অনেক অযাচিত সুবিধা বা দিত এখান থেকে দিতে হয় তাহলে দেশের দেশপ্রেমিক মানুষ ভারতের উপর রাগ হবে এটা ভারত না করে ভুটান করলে রাগ হবে ভুটান না করলে অন্য রাগ হবে এই যে ভারতের যে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি তারা যে মুক্তিযুদ্ধের যে বয়ানটা পর্যন্ত হাজির করেছে ভারতীয়রা যেটা বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়েছে তারা যেটা পাকিস্তানিরা বলে পাকিস্তানিরা বলে যে বাংলাদেশের মানুষ কিছু করে নাই ভারত স্বাধীন করে দিয়েছে তো এই যে বয়ান তারা হাজির করেছে দেশপ্রেমিক মানুষ 
যাদের বাপ চাচা মামা মামির আজকে তরুণ প্রজন্মের যারা যুদ্ধ করেছে হ্যাঁ তাদের এটা গায়ে লাগবে যারা ইতিহাসের তরুণ গায়ে লাগবে বরং ভারত যে বাংলাদেশের প্রতি তার নির্ভরশীলতা কোন লেভেলে সেটা তারা দেখে না এইখানে আপনার ফিফথ লার্জেস্ট সব পঞ্চম বৃহত্তম আপনার আয়ের সোর্স বৈদেশিক আয়ের সোর্স বাংলাদেশের বা ভারতের হলে বাংলাদেশ এইখানে তারা এখান থেকে যে সমস্ত ব্যবসা পায় মেডিকেল সেক্টরে তারপরে ট্যুরিজম সেক্টরে তারপরে হচ্ছে অন্যান্য সার্ভিস সেক্টরে বাংলাদেশের অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের অর্থনীতি বিরাটভাবে জড়িত বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ আমাদের আমদানি করা হয় সে এবং যেই পরিমাণ রপ্তানি হয় তাহলে বিরাট পার্থক্য তো সেই ক্ষেত্রে ভারতের অর্থনীতিতে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষ প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে আপনার অবদান রাখছে সেইটা না বুঝে যদি বলে যে তোদের দেশ স্বাধীন করে দিয়েছে আমরা তোমরা এখানে চিকিৎসার জন্য আসো কেন এই কথা হলো আপনার অর্থনীতির নিয়মের মধ্যে পারে না তবে যারা রাষ্ট্র চালান ওনারা বা যারা আগে চালিয়েছেন তাদের একটা জবাবদিহিতা থাকবার কথা এই দেশের মানুষের কাছে ভারতীয়রা যখন বলে রেগে মেগে যে তোমরা এই দেশের চিকিৎসার জন্য আসো কেন এটার দায় রাজনীতিকদের বাংলাদেশের রাজ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন করে এখনও তৈরি করতে পারল না তারা কেন যে বাংলাদেশের থেকে এই বাংলাদেশের চিকিৎসা খাতকে শক্তিমান না করে আমাদেরকে আরেক জায়গায় গিয়ে চিকিৎসা করতে হয় বা মন এমপি মন্ত্রীদেরও করতে হয় এটা তো একটা জাতির দিক থেকে লজ্জার ব্যাপার কিংবা শিক্ষার শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি করা তো দূরের কথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তো এখন আপনার সুষ্ঠুভাবে স্বাধীনভাবে জ্ঞান চর্চা করার ব্যবস্থা নাই সর্বশেষ প্রমাণ হচ্ছে মধ্য পর্যায়ের কারিকুলাম নিয়ে সমাজে একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে নানানভাবে এটা কয়েক বছর ধরে চলছে কোনো পার্টিকুলার একটা ধরে আমি বলছি না যে যে মাধ্যমিক পর্যায়ে নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যে সমস্ত কারিকুলাম তৈরি হয় তার মধ্যে বিতর্ক এর এই বিতর্কের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিএনপি নির্বিশেষে হ্যাঁ সব অনেকেই অংশগ্রহণ করেছে সেই বিষয়ে একটা সেমিনার ডেকেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদরা সেই সেমিনার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যে সরকার বিরুদ্ধে এই সেমিনারটা সরকারের বিরুদ্ধে যেতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি সরকারের ক্রিটিক না হইত তাহলে কি বাংলাদেশ তৈরি হইত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি সরকারের ক্রিটিক না হইত তাহলে কি জানলে সাত সরকারের পতন হইত তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় যে মুক্ত চিন্তা করবার জায়গা এখন যারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন এই ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদ নিয়ে তারা তো বিশ্ববিদ্যালয় মানিকেইটাই ভুলে গেছে যেখানে সব দ্রোহী চিন্তার জন্ম হবে চিন্তায় চিন্তায় সংঘর্ষ হবে বিতর্ক হবে যেইটা দেশের জন্য ভালো মঙ্গলজনক হবে সেই জ্ঞান চর্চা হবে সেইটা যখন বন্ধ করে দেয় তখন কোনো মানুষ এখানকার যারা মোটামুটি পয়সা আছে তারা তো এই দেশে না পড়িয়ে অন্য দেশেই তার ছেলে মেয়েদেরকে পড়তে পাঠাবে তাহলে এই যে ভারতীয় রাজ্যে এটাকে বলে বাংলা ভাষা বলে খোটা দেওয়া দিচ্ছে এটা যেন দায় আপনাদের আর বাংলা বাংলাদেশের যারা ভারতীয় পণ্য বর্জন করতে বলছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের যে আপনার অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এই যে বিগ ব্রাদার অ্যাটিচিউড এই অ্যাটিচিউডের এইটা একটা ন্যায্য প্রতিবাদ হিসেবে তারা এটা করছে কিন্তু এইটা একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে প্রতিটা দেশই আপনার প্রতিষ্ঠান দেশের উপর নানান পণ্যের কেউ এই পণ্যের জন্য কেউ ওই পণ্যের জন্য নির্ভরশীল জি মিস্টার সুজন আপনি বলবেন কিন্তু আমি আরেকটা প্রশ্ন যোগ করে দিতে চাই যে এই নির্বাচনের পরে সবচেয়ে বড় যে সমালোচনাটা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে এখন হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস নোবেল লরিয়ার তার গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষমতাসীনরা নানা প্রক্রিয়া নানাভাবে দখল করে নিচ্ছে যদিও গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে গতকালই প্রেস কনফারেন্স করে যে সব কিছু নিয়ম মেনেই করা হয়েছে আপনার রেসপন্স কী বিষয়ে ধন্যবাদ আসলে নির্বাচন এবং ভারতের পণ্য বর্জন বিষয়ক যে আলোচনাটা আমাদের নূর কবিষেপ এটা কে বর্জন আহ্বান জানালো সোশ্যাল মিডিয়ায় আর বর্জন দেশের মানুষ করে ফেলল এটা এতটা সহজভাবে চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই দেশ স্বাধীনের পরে এক কোটি মানুষ আমরা ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলাম মুক্তিযুদ্ধ এত বড় একটা ত্যাগ মানে ইয়ে করার পরেও দেশ স্বাধীনের পরেই এই আওয়ামী লীগকেই ভারতের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে 
মেজর জলিল সব ভারত সব অস্ত্র আমাদের যা ছিল এই যে আলোচনাটা আমি বলছি কেন ভারত কেন্দ্রিক আপনার চুয়াত্তর সালে ভারত এবং বাংলাদেশের এবং যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তিকে ভারতের দাসত্বের চুক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল কিন্তু সেই চুক্তির ফলেই কিন্তু সিটমহাল সমস্যার সমাধান হয়েছে আপনার আপনার যে পানির কথা আপনি বলছেন ফারাক্কার সমস্যার সমাধান কিন্তু আওয়ামী লীগের সরকারই করেছে আপনার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি হয়েছে সেটা আপনার ইয়ে পর্যন্ত খালেদ যা বলেছিল যে ফেনী পর্যন্ত এটা ইন ভারত হয়ে যাবে কেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী এবং স্বাধীনতা বিরোধী এবং একাত্তরের আপনার রাজাকার বলেন বা স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বলেন এবং পঁচাত্তরের খনিচক্র এদের প্রধান স্লোগানই তো আপনার ভারতের বিরোধিতা তাদের প্রধান রাজনীতি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাদের যে রাজ্য সরকার এই রাজ্য সরকারের দিমতের কারণেই এটি সম্ভব হয়ে উঠে না এতদিন পর্যন্ত হয়তো আমরা আশা করছি যে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আওয়ামী লীগ ভারতের পুরাপুরি তাদের একটা মানে ইয়েতে যেভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে আপনি না আজকে আমি আমি সেটা বলছি আমি আজকে গত পনেরো বছরে রাষ্ট্র পরিচালনার যে অর্জনগুলো সেই অর্জনগুলোকে কি আপনি আপনি নিজন্ত আন্দোলন করেছিলেন আপনার আপনার খেত মজুর অর্থাৎ দিনে তিন কেজি চালের আপনি আপনার মজুরি চাইছিলেন এটা দাবি ছিল কিন্তু আমার এলাকা যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি ফরাদ ভাই এলাকা নির্বাচন এলাকা আমি জানি সে ক্ষেত মজুরের দাবি ছিল তিন 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 আপনার তিন কেজি চাল যাতে অর্থ মজুরি মিনিমাম পাওয়া যায় আশির দশকে যা যে আশির দশকে তারপরে তো বাংলাদেশ এগিয়ে না পৃথিবী এগিয়েছে তাহলে এই যে আজকে ধারাবাহিকভাবে আজকে আপনার শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে পনেরো বছরের যে রাষ্ট্র পরিচালনায় আজকে কতগুলো আপনার টেলিভিশন চ্যানেল হয়েছে কতগুলো মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে আপনার এই যে আপনি ফ্লাইওভার আপনার যে আমার এখানে চীন বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু হয়েছে করদোয়া নদীর উপরে সেটা পঞ্চম যে অর্থাৎ চীনের প্রযুক্তি তাদের ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে হয়েছে এখন তো আমার দেশের ইঞ্জিনিয়ার আপনার এরকম কত বড় বড় সেতু তারা ডিজাইন করে তারা করছে ফ্লাইওভার করতেছে আপনার এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে করতেছে আপনার পদ্মা সেতু করেছে টানেল করেছে আপনি স্যাটেলাইট পাঠিয়েছেন আজকে আপনি যে সুপ্রিম কোর্টে আমি যখন পঁচাশি সালে আপনার আপনার ওকালিটিতে ঢুকি তখন দশটা গাড়ি ছিল না লয়ারদের এখন আপনি আপনি অ্যাটলিস্ট আপনি পাঁচশো গাড়ি পাবেন পাঁচশো থেকে এক হাজার গাড়ি পাবেন ওই এলাকা সম্পূর্ণ মিলে জায়গা হয় না সমস্ত ঈদগা ঈদগা মার্ট যেটা জাতীয় ঈদগা মার্ট সেটা আপনার ভরাট হয়ে যায় এই এই আমি কেনই কথাটা বলছি এবং গ্রামের গ্রামের যে গ্রাম শতভাগ বিদ্যুৎ আপনি দিয়েছেন আপনার গ্রামের মানুষের রুচি এবং তাদের যে পরিবর্তন আপনি মোবাইল ফোন এমন আমি এবার বক্তৃতা বলেছি যে কার মোবাইল ফোন নেই হাত দেখান কোনো একটি মানুষ বলেনি যে তার হাতে মোবাইল ফোন নেই একজন রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে দিন মজুর থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি মানুষের এবং এই 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 আমি এবং গ্রামের যে এই যে ফসল আপনি যান্ত্রিক আপনি আপনি চাষে আপনি চলে গেছেন আপনি আপনি গ্রাম গ্রামীণ যে রাস্তাঘাটের যে অবকাঠামো পাকা রাস্তা এখন আপনার এইটটি টু নাইনটি পার্সেন্ট আপনি পাকা আপনি গ্রামের আপনি পাকা রাস্তা আপনি করে দিয়েছেন আপনি বিদ্যুৎ দিয়েছেন আমার এলাকায় নির্বাচনী এলাকায় আপনার একটা কি দুটো ব্রিজ ছাড়া কোনো ব্রিজ বাকি নেই আর এক ইউনিয়ন থেকে আরেক ইউনিয়ন প্রত্যেকটির সঙ্গে কষ্ট করেছিলাম প্রফেসর মাহমুদ ইউনিসের প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করে যে কথাটি আপনি তুলেছেন এটি প্রফেসর ইউনিসেফের যে আপনার বিতর্ক এই বিতর্ক কিন্তু প্রথম দিচ্ছেই ছিল উনি আপনার বয়স যেখানে আইনি লেখা আছে 
যে আপনার ষাট বছর পর্যন্ত একজন ইয়ে থাকতে পারবে এম ডি থাকতে পারবে এই এম ডি কিন্তু উনি সত্তর পার হয়ে গেছে তখনও কিন্তু এম ডি উনি থাকা উনি উনি আইন ভেঙ্গেই কিন্তু উনি এম ডি ছিলেন এবং এই বিতর্কও ছিল ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবুরের পক্ষে মামলা করেছেন লড়েছেন মামলা হেরে গেছেন কিন্তু ডক্টর ইউনুসের যে প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে কিন্তু এটা বিতর্কহীন নয় ওনার প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করে তারা ওনার বিরুদ্ধে মামলা করেছে যে তাদের সঠিকভাবে তার কর্মকর্তা কর্মচারী এবং শ্রমিকদের উনি তাদের মজুরি দিচ্ছেন না কাজে ডক্টর ইউরুস নোবেল ওরিয়েট হতে পারে কিন্তু তার ব্যাপারে যে তার ব্যবসার ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষ এখনও এটা পরিপূর্ণভাবে যে তার যে থিওরি যদিও বিদেশের অনেকে এই থিওরিকে আপনার অ্যাপ্রিসিয়েট করছে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে অনেকেই নিঃস্ব হয়েছে এই 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 খবরগুলো কিন্তু এসেছে যে এই যে তার টাকার যে সুদের যে হার যেভাবে সে লোনটা দেয় বা মানুষকে যে কিস্তি হিসাবে যেটা দেয় এটি কিন্তু এই 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 অভিযোগ কিন্তু আছে আজকে যেটা কথা বললেন যে প্রতিষ্ঠান এটা তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় এটা সরকারের সঙ্গে এই 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 এইটার ব্যাপার থাকে উনি ওনার যেটা অভিযোগ যে আমি পুলিশকে বলেছি যে এরা দখল করে নিয়েছে পুলিশ কোনো ভূমিকা নেয় নাই এটি ওনার অভিযোগ এখন তার কর্মকর্তা কর্মচারীরা যদি আইন মেনেই যদি তারা কোনো আপনার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে তো সেইখানে আইনানুকভাবেই সেই বিষয়টা শুরা হতে পারে অবৈধভাবে জোরপূর্বক গিয়ে অফিস দখল হয়েছে কিংবা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা চলে গেছে এরকম মেলা অভিযোগ আছে আমি মনে করি এটা এটা করা উচিত হয় না এটা অন্যায় হয়েছে সেখানে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণের কথা বলছেন ক্ষুদ্র ঋণের ব্যাপারে আমি নিজেও ক্রিটিক্যাল সেটা অন্য আলোচনা আপনার যেই দিন উনি নোবেল প্রাইজ পান বাংলাদেশের সমস্ত পত্রিকা আট কলম লিড করেছেন আমি যে পত্রিকার সম্পাদক ছয় কলম লিড করেছি আর বাকি দুই কলম ছিল ক্ষুদ্র ঋণ মানেই হচ্ছে এক সমস্ত সমস্যার সমাধান এটা নয় সুতরাং আমার এটা বলবার অধিকার আছে সেই অধিকারটা হইলো এই কারণ আমি প্রথম থেকেই কনসিস্ট্যান্ট ফাইন্যান্স আপনারা তো এটা মনে করেন না বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বাংলাদেশ সরকার নিজেই ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালায় হাজার হাজার কোটি টাকার একই প্যাটার্নে একই হ্যাঁ হ্যাঁ তো আপনারা যদি হ্যাঁ বাংলাদেশ ব্যাংক আপনার হিসাব নিলে দেখবেন বাংলাদেশ সরকারের ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প আছে আমি মনে করি না দুইটার একটা দিয়েও বাংলাদেশের একটা ব্যাপক কোন উন্নয়ন সাধিত হবে দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনার অনেকগুলি প্রশ্ন অন্য প্রশ্নে অবতারণা করেছেন সেতু হয়েছে উন্নয়ন হয়েছে আচ্ছা সঙ্গে আপনি তো যোগাযোগের মানুষ ছিলেন আমি আবারও এই প্রশ্নটা করি আগেও করেছে এই সম্প্রতি আবার বেরিয়েছে আপনার এডিবির এডিবি হ্যাঁ তাদের একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্কের এক ইয়েতে এই গত কয়েকদিন আগেই এই এই দেশেও কয়েকটা পত্র পত্রিকায় জানুয়ারি মাসের শুরুতেই বেরিয়েছে যে চীনে যদি একশো নিরানব্বই কিলোমিটার দীর্ঘ দীর্ঘ সেতুতে রেল রেল লিঙ্ক তৈরি করতে পার কিলোমিটার দুই কোটি তিন লাখ ষাট হাজার ডলার লাগে তাহলে বাংলাদেশের পদ্মা সেতুতে সাত কোটি ছত্রিশষট্টি লাখ সত্তর হাজার ডলার লাগবে কেন আপনি ব্রিজ বানিয়েছেন দেশের মানুষের উপকার হচ্ছে সন্দেহ নাই এই প্রপস এর মধ্যে কি লুটপাট হয়েছে জানি না এটু জবাব তো সরকারকে দিতে হবে এই দুইটার মধ্যে এত পার্থক্য হয় কেন এইটা দিয়ে তো তাহলে আরও দুইটা সেতু আপনারাই বানাইতে পারতেন এক আপনি বলছেন যে যে কালভার্ট ব্রিজ ইত্যাদি হচ্ছে আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করেন একদিকে উন্নয়ন হচ্ছে আমরা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি অস্বীকার করার কিছু নাই কিন্তু তার সঙ্গে যে এটা নিয়ে আসছেন এটা তো অন্যান্য দেশে আপনার আছে আমাদের এখানে এই আপনি সহ আমি সহ এইখানে যে পরিমাণ বায়ু দূষণ 
এই সর্বশেষ রিপোর্টটা আমি আপনাকে বলছি কয়েকদিন আগে বেরিয়েছে বাংলা এটা বায়ু দূষণের আন্তর্জাতিক একবারে মানদণ্ডে করা হয় এখানে সরকার করে সরকারের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট তিন রকমের আছে আপনার ব্যাড ভেরি ব্যাড মানে হেলদি আনহেলদি ভেরি আনহেলদি বাংলাদেশে বছরের পর বছর আপনার আনহেলদি জায়গায় থাকে ডাস্ট পার্টিকলস এই কনস্ট্রাকশন শুধু মিন ন্যূনতম নিয়ম বলে জানেন না এরা অথবা জানলে মানেন না এইটা সরকার কোনো কিছু করে না তার রেজাল্ট কি হয় দেখেন বাংলাদেশে শুধু দুই হাজার বাইশ সালে ডাস্ট পার্টিকেলের কারণে আপনার আটাত্তর হাজার থেকে অষ্টর হাজার মানুষ মারা গেছে রেসপিটরি সিস্টেমের কারণে যে সমস্ত প্রি ম্যাচুর ডেথ হয় তার টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট আপনার হয় এই জাস্ট এই ডাস্ট পার্টিকেল থেকে এইটা অনেক বড় টেকনোলজি না অর্থাৎ মানুষের জীবন জীবনের প্রতি এই যে কন্ট্রাক্টর যে সমস্ত কাজ করে তার যে অন্যায়গুলি করে তার যে আরেকটু কিছু পরিশ্রম করলে আপনি বহু বিদেশে গেছেন কিভাবে হয় আপনি দেখেছেন দিনের কাজ চলতেছে দিনের বেলা আপনার ঢেকে রাখা হয় এটা আপনি নিজে দেখেছেন আপনি পনেরো বছর থেকে ক্ষমতায় আছেন এই সমস্ত বিত্তবান কন্ট্রাক্টরদের প্রতি সহানুভূতির কারণে আপনি মানুষের হেলথ হ্যাজার্ট কোন লেভেলে তৈরি করছেন দুই আপনি বোধ হয় হইল কি আমরা ইনফর্মাল আলাপ করছিলাম শহরের মশা মারতে পারেন না আপনারা মশা না মারার ফলে মানুষের যে এই কয়েকদিন আগে একটা ডেঙ্গু একটা আবার ভয়াবহ পরিমাণে আসছে সরকারি ডাক্তাররা বলেছেন হেলথ ডিপার্টমেন্ট বলেছে এই মিউনিসিপালিটিগুলি এই সিটি কর্পোরেশনসগুলি আপনাদের এই লোকসভায় তাহলে এই যে সাধারণ মানুষের প্রতি ছেলেমেয়েরা রাতের বেলা পড়তে পারে না ঠিক মতন বুড়ারা তো এই দেশে বোধ হয় অধিকাংশই পড়া বাদ দিয়ে দিচ্ছে তাদের লেখা পড়ার দরকার নেই বুঝলাম কিন্তু এই যে ছাত্র ছাত্রীরা পড়তে পারে এগুলি ছোটো 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 সমস্যা আপনার উন্নয়ন ব্যয় সব সময় অন্য দেশের থেকে এত বেশি কেন ধরুন ব্যাংক লোন ডিফল্ট এটা কেন হচ্ছে জানেন একদলীয় সরকারের কারণে এই যে হচ্ছে জবাবদিহিতার কোনো ব্যবস্থা নাই আপনাদের একজন এমপি বললেন আমি শুনে খুব খুশি হয়েছি সেদিন এই যে ব্যাংক লুটারদের দায় দায়িত্ব আমরা নিব না কিন্তু নিচ্ছেন কেন দুই এই যে মাত্র একুশ সালে আপনার যখন হইচই পড়ে গেল যে এক লক্ষ কোটি হাজার কোটি টাকা আপনার এক লক্ষ কোটি টাকার ব্যাংক লোন আপনার ঋণ খেলাপি অনেক কথাবার্তা হচ্ছে আওয়ামী লীগের লোকেরও কথাবার্তা বলেছে বাইশ তা তো কমছে না বাইশ সালে এটা এক লক্ষ বিশ হাজার কোটি হইল চব্বিশ সালের ডিসেম্বর যে তেইশ সালে সেটা এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকা এই ঋণ আপনারা আদায় করেন না কেন কারা করে পাঁচ হাজার টাকা যে ঋণ দেয় নেয় ওকে খেলাপি হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে ওর বিরুদ্ধে মামলা হয় এদের বিরুদ্ধে মামলা হয় না কেন একজন এমপি বললেন আপনাদের পার্টির এমপি যে আমরা এই লিস্ট দেখতে চাই কোথায় লিস্ট ছাপেন না কেন কোন এই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রশাসনের সঙ্গে এবং পলিটিক্যাল পাওয়ারফুল লোকদের সঙ্গে যোগ সাজস না থাকলে এই ধরনের দুর্নীতি হতে পারে ক্যাপিটাল ফ্লাইট এক লক্ষ হাজার কি নব্বই হাজার আট কোটি 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 ডলার চলে গেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব এটা বাড়ছেই কমছে না কেন আপনি বলছেন বিদ্যুৎ দিচ্ছে বিদ্যুতের হিসাবটা আপনি আমাকে স্থান এক একবারে তরতাজা হিসাব আপনার এই যে দুই হাজার বাইশ তেইশ সালে অর্থ বছরে অনুৎপাদনশীল বিদ্যুৎ কারখানা হয়েছে যেগুলির বসা বসা পয়সা নাই তাদের ক্যাপাসিটি দিতে হয়ে ট্যাক্স দিতে হয়েছে ক্যাপাসিটি চার্জ সতেরো হাজার সতেরো হাজার ছশো একুশ কোটি টাকা এই জানুয়ারি মাসে সরকারের হিসাব একুশ বাইশ সালে ছিল এটা তেরো হাজার দেখেন আস্তে আস্তে বাড়ছেই এই পয়সাটা কার এই পয়সাটা কয়েকটা কোম্পানিকে আমার বসিয়ে বসিয়ে দিতে হবে কেন ওভার ক্যাপাসিটি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুতের সরকারের হিসাব ওভার ক্যাপাসিটি শুনলে আনন্দিত হওয়ার কিছু নাই তাহলে ওভার ক্যাপাসিটি হয়েছে তার মানে হচ্ছে আমার যা ক্যাপাসিটি দরকার সেইটার বাদ থেকে আমি বেশি বানিয়ে রেখেছি এবং তারা যেহেতু এখন আমি বিদ্যুৎ কিনতে পারি না সরকার বা প্রাইভেট সেক্টর সুতরাং তাকে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে বাংলাদেশে একটা সত্যিকার অর্থে একটা ইফেক্টিভ অপোজিশন সহ সরকার থাকা দরকার বাংলাদেশের মানুষের এই পয়সাগুলিকে চেক করার জন্যেই যদি একদলীয় রাষ্ট্র হয় একদলীয় প্রশাসন হয় হ্যাঁ একদলীয় পার্লামেন্ট হয় তাহলে আপনার এগুলি চলতে থাকবে ওইখানেই একটা প্রতিনিধিত্বমূলক সত্যিকার গণতন্ত্র দরকার আর এগুলো যদি আপনার কোনো জবাব থাকে আমাকে দেন আমরা একটু শেষের দিকে চলে আপনি অনেকগুলো তথ্য এখানে উপস্থাপন করেছেন 
এগুলো ধরে যে অনেকগুলোর সঙ্গে আমি নিজেও একমত যে দুর্নীতির যে বিষয়টি এই বিষয়টি সরকার আগা করেই বলছে যে জিরো টলারেন্স দুর্নীতির ব্যাপারে এটি বাস্তব ভিত্তিক এই দাবিগুলো পার্লামেন্টেও আসতেছে এবং আমার ধারণা অনেক অনেক অনেকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে অনেক আপনার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে অনেকগুলোকে অনেকগুলো আইনের আওতায় এসেছে আর যে গণহারে যেভাবে আপনি দুর্নীতির এবং টাকা পাচারের যে অভিযোগ বলছেন কিন্তু এটি এটি যদি সত্য হতো এবং এই যে আপনি যে বলছেন যে এত লোক মারা যাচ্ছে এত আপনার গোড়ায়ও কিন্তু এখন সেভেন্টি থ্রি পার্সেন্ট লক্ষ্য করছি আপনার এই যে ভাটা এই ইট ভাটা এই যে দূষণ হচ্ছে কিন্তু পাশাপাশি আপনার উন্নয়নকে আপনি একবারে আপনি বন্ধ করে দিতে পারছেন না আপনি গ্রামে গঞ্জে আপনি যান এখন এখন কিন্তু আগে সেই খরের খন্ডে আর নেই এখন এই বিদ্যুৎ যাওয়ার ফলে এখন মানুষ কিন্তু প্রত্যেকেই এখন কিন্তু পাকা বাড়ি করতেছে আমরা এই যে দুই ডিসপোজ জমি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ঘর দিচ্ছে তাদের ভূমিহীনদের সেখানে কিন্তু পাকা ঘর করে দিচ্ছে কাজে ডেভেলপমেন্টের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই কতগুলো জিনিসের সঙ্গে আপনাকে মিনিমাইজ করতে হচ্ছে আর আপনি যে উন্নত দেশের কথা বলছেন যে সেখানে তারা কিভাবে ঘুরছে তারা কিন্তু হয়তো আমাদের মতো এই স্তরটা তারা পার হয়ে গেছে আমরা একটা উন্নত অবস্থা দেখতেছি তাদের তো সেই টেকনোলজি বাইর করতে হয়েছে আমরা জানি না না আমরা আমি আমি আপনার সঙ্গে ওই জায়গায় দিবত করছি না কিন্তু আমি কথা বলছি যে তুলনা তুলনাটা আপনি করছেন আমরা তো আরও কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা দুবেলা পেট ভরে খেতে পারতাম না আপনি যেমন দামি করতেন রাজনীতির দাবি ছিল স্লোগান যে তিন তিন আপনার তিন কেজি চালের আপনার মজুরি এই দাবি কিন্তু এখন আর নাই এখন কোন একটি মানুষ বলে না যে আমি না খেয়ে আছি কাজে দাবির জায়গাটা কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে আয় বৈষম্য না আয় বৈষম্য না না আগে ছিল আপনার যে অভুক্ত মানুষ এখন কোনো অভুক্ত মানুষ নেই মানুষজন ভুক্ত হবে এর আগে আপনি খাবারের কথা চিন্তা করছেন এখন কিন্তু আমরা আলোচনা করছি পুষ্টিকর খাবারের কথা না না সেই জন্য তো কথাটা বলছি যে কাজে এই এই জায়গার পরিবর্তনগুলো হয়েছে আপনার মানুষের আপনার যে রুচি মানুষের যে আপনার হ্যাবিট এগুলোর পরিবর্তন হয়েছে আপনি ঘু আমরা 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 কুপি বাতি নিয়ে আমরা লেখাপড়া করতে আমরা আপনার টেবিল চেয়ার আমাদের ছিল না আমরা পার্টিতে বসে লেখাপড়া করেছি সেই স্তর কিন্তু পার হয়ে গেছে এখন কিন্তু যার জন্ম হচ্ছে সে উঠেই বিদ্যুৎ বাতি দেখতেছে এই বিদ্যুৎ বাতি কত বাংলাদেশে কতজন মানুষ দেখত আপনি এই মুক্তিযুদ্ধের সময়টার কথাই চিন্তা করেন আর সেই জন্য তো আমরা যুদ্ধ করছি হ্যালো আমি আমি কথা বলছি কাজেই কাজেই আমি কথা বলছি যে আপনি যে পরিসংখ্যানগুলো তুলে ধরলেন অন্যান্য অগ্রগতির কথাগুলো যদি পাশাপাশি বলতেন এবং পাশাপাশি যদি না 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 সেই জন্য বলছি আপনি ব্রিজের কথা বলেন আমি বলছি আমার এত টাকা লাগে না কেন ব্রিজ না না আমি সেটা ঠিক আছে আমি যেটা কথা বলছি যে আপনি যে কথা বলছেন যে আপনি কিন্তু পাশাপাশি যদি এই কথাগুলি বলতেন যে যেগুলো আমরা অর্জন করেছি যে সমস্যাগুলি নেই আর যে কথাটা আপনি বলছেন আমি আমি জার্মানি জার্মানিতে গেছি তাই জার্মানিতে কি আপনার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তারা আপনার তার সেই সেই বিমান দিয়ে তারা যুদ্ধ করেছে জাপানের ইয়ের কথা তখন ভারত উপমহাদেশে আমাদের কি অবস্থা ছিল ঘোড়া গাড়ি ছিল না ঘোড়া গাড়ি গরু গাড়ি আপনার নৌকা এর বাইরে তো কিছু ছিল না হাঁটার রাস্তা পর্যন্ত ছিল না এই অর্জনটা কিন্তু গত পনেরো বছরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কিন্তু বাহান্ন বছর হয়েছে সবার সমস্যা আছে সবাই কিছু কিছু উন্নতি করে 
এটা সরকার থাকলে উন্নয়ন হবে আমার কথা হচ্ছে আপনি এখনো বলবেন যে তিন কেজি চালি চাইবে আমি সেই কথা বলছি আমি বলছি এই অবস্থা ছিল পরিস্থিতির বদল হয়েছে কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে আজকে কোনো ভূমিহীন মানুষ নাই আজকে এই যে সামাজিক যে নিরাপত্তা বলয় যেটা আপনার আপনি আপনি যেটা দিচ্ছেন আপনি বয়স্ক ভাতা দিচ্ছেন আপনি বিধবা ভাতা দিচ্ছেন আপনি বিনামূল্যে বই দিচ্ছেন আপনি আপনি স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছেন এই জায়গাগুলো কি এটা কি সরকারের এটা শোনা মধ্য এটা ভালো সরকারের ইয়ে না লক্ষণ না ইনকাম গ্রুপের মানুষের দ্রব্য মূল্যের জন্য না যদি ঠিক করতে পারেন এই যে আবারও আপনাদের দেওয়া সরকার হ্যাঁ দশ পার্সেন্টের উপরে ফুড ইনফ্লেশন এবং এই মানুষের কিন্তু বলছে একটা ভালো সরকার হতে গেলে এই ধরনের বিরোধিতার প্রয়োজন আছে বিরোধিতার প্রয়োজন আছে কিন্তু তাই বলে সরকারের অর্জনগুলোকেও দর্শক বাংলাদেশের অর্জন আছে বিসর্জন আছে এবং যে কারণে বাংলাদেশের নির্বাচন গণতন্ত্র মানবাধিকার এইসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বাংলাদেশে বিদেশি হস্তক্ষেপের আলোচনা আসে রাজনীতিটা রাজনীতিবিদের বাইরে চলে যাচ্ছে সেই আলোচনা আসে সব কথার মূল কথা যে লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল যে বাংলাদেশকে একটা গণতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ভিতের উপরে দাঁড় করানো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা সেটা হয়ে ওঠেনি এবং সেটার কোনো বিকল্প কিন্তু বাংলাদেশের সামনে নেই যদি আমরা উন্নয়নের কথা বলি না কেন সেটাকে যদি টেকসইও করতে চাই তাহলে আসলে আমাদের রাজনৈতিক উন্নয়নটা নিশ্চিত করতে হবে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলবার দিকে মনোযোগ দিতে হবে আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা